मैं जब शागिदों की जिंदगी के बारे में कभी सोचता हूँ When I think about the lives of the disciples, तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ। I wonder क्योंकि मैं भी एक शागिर हूँ। Because I am also a disciple और मैं शागिर बनाने के लिए बुलाया गया। And I am called to make disciples। तो मैं जब इत्तेदाई रसूलों के बारे में सोचता हूँ तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ। When I learn about the early apostles, I I am in in awe many times कि इन्होंने कैसे कुरान यूसुसी के पीछे चलने का फैसला किया? How did they decide to follow Jesus? क्योंकि ये पढ़ लेना तो बहुत आसान है। Because it is very easy to read। लेकिन इस फैसले के बारे में सोचना और इसको कर गुजरना इतना आसान नहीं। But to think about this decision and to actually make this decision, it's not that easy। बल्कि मैं सच्ची बात बताऊँ कि मेरा इल्म बहुत ही कम है। But truly, I tell you, my knowledge is very little. कि मैं मुझे अभी तक नहीं पता कि कोई शख्स अपने बिजनेस पर गया हो और बिजनेस पर उसको बुलाया गया हो और वो अपना बिजनेस छोड़कर खुद आप यीशु के पीछे चला जाए। I still don't understand how a person goes to do his business in a day and he is at his business and he is called and he leaves everything there and just starts following Jesus। और हम रसूलों के बारे में ऐसा ही पढ़ते हैं। And this is what we read about the apostles। हम सब खानदान रखते हैं। We all have families। हमारे पास काम काज है। We have work। इसलिए हम सोच सकते हैं कि पत्रों और इंद्रियास और याकूब और योहन्ना कैसी जिंदगी जी रहे होंगे। Now we can think what kind of life was Peter, Andrew, John and Luke living। और ये सारे रसूल काम करने वाले लोग थे। These all apostles and disciples of Jesus were working people। ये खुदा का काम करने के लिए फारिग बैठकर इंतजार नहीं कर रहे थे कि यीशु हमें बुला ले। They were not just at their home relaxing when Jesus called them। बल्कि यीशु से उनके काम की जगह पर उनके पास। But Jesus met them where they were working। और खुदा ने उनको वहाँ से बुला लिया। And that's where God called them। और ये सवाल मैंने खुदा के सामने रखा पिछले हफ्ते। And this question I put in front of God। और मैंने मैंने पत्रस और इंद्रियास के बारे में सोचना शुरू किया। And I started thinking about Peter and Andrew। और आज मैं वही बातें आपसे शेयर करने लगा। And these are the same things I'm going to discuss with you today। खुदा ने मेरे दिल में कुछ बातें पत्रस की जिंदगी के बारे में डाली। God put some things in my heart about Peter। मुझे खुदा ने ये रेवेलेशन दिया कि पत्रस एक ऐसा शख्स था जो मेरे कलाम को जानता था। And God gave me the revelation that Peter was a man that knew the word of God। और ये भी जानता था कि ये जो बड़े का बेटा है दरअसल ये आने वाला मसीह है। And he also knew that the son of the carpenter is also the Messiah that is about to come। क्योंकि ये इलम उनको योहन्ना बपतिस्मा से देने वाले के जरिए मिला था। Because they were given this knowledge through John the Baptist। क्योंकि उसने उनको बताया था कि ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाए। Because John the Baptist spoke to the people and told them this is the Lamb of God that will carry the weight of the world। उसने अपने सारे शागिर्दों को तैयार किया हुआ था कि वो यीशु मसीह के पीछे चले जाएं। He had already prepared all his disciples to follow Jesus। इसलिए जब वो खुदाम यीशु मसीह ने उनको बुलाया तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं हुआ। This is why when Jesus called them, it was not hard for them to leave their things behind। क्योंकि उनके पहले वाले उस्ताद ने उनको यही कुछ बताया था। Because their master before told them what to do। लेकिन जो सबसे हैरान कुन बात है वो ये है कि पत्रस कितना गहरे तौर पर खुदाम यीशु मसीह की बात को समझता था। The thing that amazes me is how deeply Peter knew the word of God। शायद हम में से भी सब ऐसा नहीं सोचते। Maybe not all of us are there as well। जिस तरह पत्रस यीशु मसीह के बारे में जानता था, शायद आज भी लोग ऐसे नहीं जानते। The way Peter knew about Jesus, people don't even know about him today। क्योंकि पत्रस दीवार के दूसरी तरफ को भी जानता था। Because Peter knew what was on the other side of the wall। और ये बहुत जरूरी बात है। And this is very important। और अगर हम एमाल की किताब के अंदर आएं तो वहाँ पर हमको उसका अपना बयान मिलता है। And if you come to the book of Acts, that we find his own confession। मेरे साथ एमाल की किताब उसका तीसरा बाब खोलिए। If you can open Acts chapter three with me। एमाल की किताब उसका तीसरा बाब। Acts chapter three। और इसके में चंद एक आयतें पढ़ूँगा ताकि जल्दी से जल्दी मैं अपने पैगाम को आगे लेके जा सकूँ। So and I will read a couple verses so I can quickly move ahead with the message. और यहाँ पर पत्रस लोगों को बता रहे हैं एक मौजदा हो जाने के बाद। And here Peter is preaching to the people after a miracle has taken place। क्योंकि वो दुआ के वक्त हैकल में जा रहे थे और उन्होंने एक शख्स को शिफा बची जो उसी हैकल के दरवाजे पर बैठा हुआ। And there was a time of prayer and they were going to the temple and they found a 
person on the gate beautiful of the temple और सब लोग बड़े और सब लोग बड़े हैरान थे and people were very amazed कि ये मौजा कैसे हुआ and they were amazed how did this miracle take place अब पत्रस ने जरूरी जाना कि ये अच्छा वक्त है यीशु मसीह की गवाही देने के लिए and Peter knew that it was a good time to testify about Jesus और वो यहूदियों को बताने लगा कि ये यीशु मसीह कौन है and now he started to be, he began explaining who Jesus is और उनको उसने उनको बताया कि इस नबी के बारे में तुम्हारे नबी मूसा ने भी बताया था and he said about this prophet your prophet Moses also spoke मेरे ख्याल है कि इस अठारह बाप के बारे में जितना गहरा इल्म पत्रस के पास था शायद सारे यहूदी उसको नहीं समझ पा रहे थे एंड द नॉलेज दैट पीटर हैड अबाउट द ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 18 नो अदर ड्यू हैड एट द मोमेंट और यहां पर वो अठारह बाप का रेफरेंस देकर उनको बता रहा था एंड हेयर ही वाज स्पीकिंग बाय गिविंग द रेफरेंस ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 18 और मैं आपको इमाम की से बात की 22वीं आयत में लेके जाना चाहूंगा एंड आई वांट यू टू कम विद मी ऑन एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 22 और यहां पर इस तरह लिखा है चुनाचे मूसा ने कहा कि खुदावन खुदा तुम्हारे बाइयों में से तुम्हारे लिए मूसा एक नबी पैदा करेगा जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना वर्स 22 सेज मोसेस ट्रूली सेड टू द फादर्स द लॉर्ड योर गॉड विल रेज अप ए प्रॉफिट लाइक मी फॉर योर ब्रदरन एंड हिम शैल हियर इन ऑल थिंग्स एंड व्हाटएवर ही सेज टू यू और यूं होगा जो शख्स उस नबी की ना सुनेगा वो उम्मत में से नेस्त और नबूत कर दिया जाएगा एंड इट शैल बी दैट एवरी सोल हु विल नॉट हियर दैट प्रॉफिट शैल अटरली डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द फ्रॉम अमंग द पीपल सुनने की हद तक बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं जस्ट टू हियर जीसस अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट दैट लेकिन पतरस ये भी जानता था कि उसको ही ना सुनने का नतीजा क्या निकलेगा बट Peter knew the consequences of not listening to Jesus. So Jesus ne kaha jo nahi sunega wo nest aur nabood kar diya jayega. And he said who will not hear this prophet will be utterly destroyed. Aap sachai se jante hai ki aaj bhi log Yesu Masi ki baat rad karte hue ye nahi sochte ki wo to barbaad kar diye jayenge. And you truly know that people don't even think about this even today that if they don't obey Jesus they will be utterly destroyed. वो वो सोचते हैं कि ये हमारे पास और एक मौका होगा यीशु मसीह की सुन लेने का एंड दे थिंक दैट दे विल हैव अनदर अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू जीसस और वो कभी नहीं सोचते कि शायद अगला लम्हा हमें ना मिल सके एंड दे नेवर थिंक दैट दे माइट नॉट गेट द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी लेकिन पतरस के पास ये रेवोल्यूशन था बट पीटर हैड दिस रेवोल्यूशन उसने सोचा कि शायद इन कश्तियों को अगर मैं घर जाकर छोड़ूंगा बच्चों के पास जाऊंगा मुझे दोबारा मौका ना मिले बिकॉज़ ही न्यू ही वेंट बैक होम एंड सेड Set everything in order. He might not have the time to follow. जब इसने आज कहा है मेरे पीछे आओ तो शायद ये आवाज कभी दोबारा सुनने को ना मिले. And he knew if Jesus told him to follow him today, he might not get this chance again. आज भी आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो यीशु की आवाज ऐसे नहीं सुनते. And you will find people today who will not hear Jesus in the way that Peter heard him. वो खुद ही कहते हैं हम कभी दोबारा सुनेंगे. And they always say we will hear him in the next time. एमआर की किताब के सत्र में बाब में पाते हैं बहुत सारे आलमों ने पालूस से कहा हम तेरी फिर कभी सुनेंगे and we read in acts chapter 17 that many scholars told paul that we will listen to you the और, next time aur wo yesu mesi ke bare mein kabhi bhi nahi jaan sake and all their life they were never able to listen to jesus so unhone us aawaz ko agli dafa par dal diya because they put that voice on the next opportunity ek dafa felix bahadur bhi apni biwi ke sath jail mein paulus ke paas aaya and one time a king came to paul in in jail aur jab wo rasbazi aur aur wo hamesha ki zindagi ki usko muradi kar raha tha and when paul started talking about righteousness and the eternal life usne kaha main tujhe kabhi phir bulaunga and that king told him i will call you the next time aur dobara usse kabhi bhi nahi usko bulaya and the next time that king never called paul yesu masi pehla tu uske samne khada keh raha tha jo koi sach ko pyar karta hai wo meri sunta hai and jesus said in front of pilate that anybody who loves truth will listen to me lekin usne kabhi bhi yesu se sach nahi suna and he never heard the truth from jesus aur usko kabhi bhi dobara mauka nahi mila he never got that chance again lekin patras ye baat janta tha peter knew this मैं अपने बच्चों को फिर भी कभी मिल लूंगा लेकिन हो सकता है ये आवाज मुझे कभी भी ना मिले बट मेन आई विल नेवर बी एबल टू हेयर दिस वॉइस अगेन उसने अपने जान को ही सेंट आउट हिज नेट उसने अपने बिजनेस को ही लेफ्ट हिज बिजनेस उस अपने बाप को ही लेफ्ट हिज फादर उसी झील पर छोड़ा ही लेफ्ट हिम एट दैट सेम और यीशु के पीछे चला गया ही स्टार्टेड वॉकिंग बिहाइंड जीसस सो बोले हालेलुया हालेलुया इसीलिए जब कभी आप उसकी आवाज सुने तो व्हेनएवर यू हियर द वॉइस 
voice of Bob. Never harden your hearts. It's not the voice of your father who lives with you. This is the voice of God. And this is the voice of love. And Peter was able to win that love. And Jesus said, You are Peter. Upon this rock I will make my church. I will give you the keys of heaven. And whatever you shall bind on earth. When Jesus tells you something, listen to that voice. Mary told this to the servants in a house where a wedding was taking place. She told them, stand by him. Whatever he tells you to do, do it. His time is coming soon. As soon as his time comes, he will tell you something to do. Then do exactly what he tells you. And there were many pots there. And he made every drop of that water into wine. And this was a big miracle. And his own disciples started believing on him. And Peter did not know what we will get. He asked Jesus, we left everything behind, what will we get? His questions benefited us. Because he asked many questions from Jesus. Maybe other disciples also asked him questions. But the Holy Spirit made sure many of his questions were written in the Word of God. He also got the most rebuke. But he accepted that rebuke with a lot of love. Because he knew whatever his teacher was telling him was right. And this is the way to live with God. Because he is such a prophet. His, whose name is Jesus Christ. He doesn't want a room. There was a prophet who needed a room. And a lady made a room for him. She made a table for him. She made a bed for him. And there was another prophet. He needed food. And he was given food. Many times prophet of God come with a need to us. But this prophet only has one need. And that is to listen to him. 
मेरी एक जरूरत है His one need is मेरी सुनो that we should listen to him. आप इस नबी को कुछ भी दे दें You can give anything to this prophet. और इसकी ना सुने But if you don't listen to him, आप हार जाएंगे You will lose. ये किसी तरीके से भी खुश हो सकता There's no other way to make to please him. क्योंकि ये नबी एक आवाज लेकर आया है Because this prophet came with a voice. और वो आवाज ताबेदारी के लिए है एंड दैट वॉइस इज टू बी ओबे क्योंकि खुदा का ये इंतजाम है बिकॉज दिस इज द प्लान ऑफ गॉड क्योंकि मूसा के, के जरिए खुदा की आवाज लोग नहीं सुनना चाहते थे बिकॉज थ्रू मोजिस पीपल रियली डिड नॉट वॉन्ट टू हियर दॉइस ऑफ गॉड ने कहा ये लोग ठीक कहते हैं एंड गॉड सेट दीज पीपल आर सेंग राइट और अब मैं एक नबी भेजूंगा ही सेट आई विल सेंड यू अनदर प्रॉफिट उसके मुंह में मेरा कलाम होगा इन हिज माउथ विल बी माई वर्ड वो मेरी बात ही बताएगा एंड ही विल टेल यू माई वर्ड और यीशु मसीह ने यही कहा एंड दिस इज व्हाट जीसस सेड मैं तो अपने पास से कुछ भी नहीं कहता दैट आई डोंट से एनीथिंग फ्रॉम माय ओन जो कुछ अपने बाप से सुनता हूं वही कहता हूं व्हेन एवर आई हियर फ्रॉम माय फादर आई टेल यू दैट कहा मेरी बातें जिंदगी भी हैं ही सेड माय वर्ड्स आर लाइफ और वो सच्चाई भी एंड दे आर आल्सो ट्रूथ यीशु मसीह की बात टालने के लिए नहीं है इट्स नॉट हिज वॉइस इज नॉट वर्दी टू बी डिसोबेड वो जिस तरतीब से कहना चाहे उस तरह फॉलो कर द वे ही वॉन्ट्स टू से और टेल यू से फॉलो दैट जब वो कहे निकल कर अलग रहो तो अलग रहे वन ही टेल यू बी सेपरेट आप एक दूसरा तरीका नहीं बना पाएंगे यू वो नॉट बी एबल टू मेक एन अदर वे हमेशा की जिंदगी का एक ही रास्ता इज ओनली वन वे टू द एवर लास्टिंग लाइफ इस नबी की सुनी जाए दैट वी लिसन टू दिस प्रॉफिट उसकी मानी जाए दैट वी ओबे दिस प्रॉफिट और जो दूसरी कोई बात है एंड एनी अदर थिंग वो मौत है इज डेथ क्योंकि कलाम ये बात तय कर चुका है बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड हैज ऑलरेडी डिक्लेयर दिस कि जो कोई इस नबी की बात नहीं मानेगा एंड हु एवर विल नॉट लिसन टू दिस प्रॉफिट नेस तो नाबूद हो जाएगा वो बी अटरली डिस्ट्रॉयड ये हमारे पास चुनाव है वी हैव अ टाइम टू मेक अ चॉइस हम कलाम की आवाज को कैसे सुनते हैं हाउ डू वी वांट हाउ डू वी हियर द वॉइस ऑफ गॉड मेरा ख्याल है हमारे पास कभी कोई इतने मुश्किल फैसले करने को नहीं आए We never had many difficult decisions to make. हमने ऐसे हालात नहीं देखे जो इब्तदाई रसूलों ने देखे We never saw the things that the early apostles did. मैं ऐसे नहीं सताया गया जैसे वो लोग सताए गए I have never been persecuted in the way that the early apostles were persecuted. मेरे ख्याल में मैं अपनी आधे से ज्यादा उम्र गुजार चुका हूँ And in my opinion, I have lived half more than half of my life. और इन हालात से नहीं लग रहा कि मैं उनकी तरह मरूंगा And I don't think in these conditions that I will die like them. क्योंकि वो एक फितरी मौत नहीं मरे Because they did not die a natural life wo qatal kiye gaye they were murdered wo anjeer ke liye mare gaye and they were martyred aur isi patras ke bare mein kaha gaya hai ki isne apne aap ko kaha mujhe ulta salib do and this peter that we are reading about said give me a cross but give me it upside down lekin yaad rakhe hamesha ki zindagi ek bahut badi barkat hai but just remember that everlasting life is a big blessing sab hone wale hallelujah hallelujah shayad aap bahut kuch uske bare mein nahi jante maybe you do not know a lot about him main bhi zyada kuch nahi jaanta and i don't even know a lot about mera bhi ilm abhi aane wali zindagi ke bare mein bahut thoda hai my knowledge about the everlasting life is not that big lekin main janta hu ki koi bhi shakhs agar aasman par jaye but i know anybody who will go to heaven to ye zameen ki zuban kafi nahi hoga us barkat ko batane ke liye and this language that we speak will not be enough to describe the blessings of heaven isliye jab hum mukashra ki kitab padhte hain to hum kai baaton ko samajh nahi pate this is why when we read the book of revelations we are not able to understand so much kyunki khuda ne samjhane ke liye usko uski aqal ke mutabik usko dikhaya because god revealed it to the mindset of john as much as he could understand lekin jab hum un baaton ko padhte hain to khud bhi hairan ho jate hain but when we read those words we ourselves are very much surprised kyunki wo ek alag duniya hai because that's another world maine ek ek dafa aasman ki jhalak dekhi hai i have seen a glimpse of heaven in my life once aur main jaan nahi sakta duniya mein kabhi aisa ho sakta hai and i don't think it can ever happen in life here maine dekha ke wahan par ek bahut bada meeting hall hai and i saw that there was a big big uh hall मैं ये नहीं कहता कि जो कुछ मैं बता रहा हूं वो आसमान है एंड आई एम नॉट सेइंग व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू इज हेवन बस खुदा ने मुझे एक एक बात दिखाने के लिए आसमान का नक्शा दिखाया एंड जस्ट टू एक्सप्लेन मी समथिंग गॉड शोड मी दैट ग्लिम्स और मैंने देखा कि उस हॉल की दीवारें झूम रही हैं एंड आई सीन दैट द वॉल्स ऑफ दिस बिग रूम आर शेक आर मूविंग और जैसे درخت हवा तेज हवा में झूमते हैं एंड जस्ट लाइक हाउ ट्रीज 
made with the wind. और वो बिल्डिंग हिलती हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी. But that building is looking very beautiful when it's swaying. लेकिन वो गिर नहीं रही थी. But it's not falling down. उसके अंदर कोई क्रैक नहीं थे. There was no crack in that building. उसके दरवाजे खुल रहे थे, बंद हो रहे थे. The doors of that building were opening and closing. मैं नहीं मानता दुनिया का कोई आर्किटेक्ट जूं कर सकता है. And I don't think there is any other building in the world that is. क्योंकि जब आप कोई बिल्डिंग झूम रही होती है, आप उसका दरवाजा वैसे नहीं खोल सकते जैसे आमतौर पर खोल सकते हैं. Building is swaying from side to side. You cannot open doors. मैंने बहुत खूबसूरत वहाँ लोग देखे. I've seen many, many beautiful people. और मैंने देखा कि उनके पास खूबसूरत folders हैं. And I saw that they had many beautiful folders in their hands. और मैंने एक आदमी को पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है. And I asked one person what is happening here. और उसने मुझे बताया कि ये एक आम रूटीन की मीटिंग हो रही थी. And he said this is just a regular meeting that we have. और मैंने कहा कि आज क्या मीटिंग हुई है एंड आई आस्ट हिम व्हाट व्हाट सर्विस डिड यू हैव टुडे वो कहता कि रूटीन कुछ इस तरह की है एंड ही सेड दिस इज जस्ट आवर नॉर्मल रूटीन कि जब भी जमीन पर कोई काम खुदा करता है दैट व्हेनेवर गॉड डज एनीथिंग इन द वर्ल्ड तो वो तमाम मुकद्दसों को जो ऊपर है उनको बुलाता है दैन ही कॉल्स अपॉन ऑल द सेंट्स हु आर इन हेवन ऑलरेडी और वो हमको बताता है कि मैं जमीन पर क्या करने वाला हूं एंड ही टेल्स अस व्हाट ही इज गोइंग टू डू इन द वर्ल्ड टुडे वो उसकी बात से मुझे यूं समझ आ रहा था कि वो कह रहा था कि ये खुदा का सिर्फ प्यार है एंड In my opinion, he was just trying to explain me the love of God. क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं हम कुछ बदल तो सकते नहीं हैं. He said, he said we cannot change anything. और कुछ बदलने की जरूरत भी नहीं है. And we don't need to change anything. ये मैं अपने ज़हन से सोच रहा हूँ. And this is what I was thinking in my mind. मैंने कहा आज किस बात की मीटिंग हुई है? And I asked him what what meeting took place today. और 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 उसने कहा कि आज एक खास मीटिंग हुई है एंड ही सेड देयर वाज अ स्पेशल मीटिंग टुडे और खुदा ने हमें बताया है कि मैंने जमीन पर एक शख्स को शिफा देने की कुदरत बख्शी है एंड ही सेड गॉड स्पोक दैट ही इज गोइंग टू गिव अ स्पेशल मिनिस्ट्री टू अ पर्सन मैंने कहा उसका क्या नाम खुदा ने आपको बताया है एंड आई आस्क्ड हिम व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पर्सन उसने कहा उसका नाम है एरिक रॉय एंड उस एंड ही सेड दैट हिज नेम इज एरिक रॉय और मैं उठ गया एंड आई वोक अप और मैं हैरान था ये मैंने क्या देखा एंड आई वाज अमेज्ड व्हाट आई सॉ और खुदा ने मुझे आवाज देकर कहा एंड गॉड स्पोक टू मी जब तू किसी बीमार के लिए दुआ करेगा दैट व्हेनेवर यू विल प्रे प्रे फॉर अ सिक पर्सन मैं उसे शिफा दिया करूं आई विल गिव हिम हीलिंग और मैं उसके लिए आज का याद रखता हूं आई स्टिल रिमेंबर दैट डे मैं नहीं जानता आज मैंने ये कैसे फिर मेरे दिमाग में खुदा ने डाल दिया एंड आई डोंट नो व्हाई गॉड पुट दिस बैक इन माय माइंड टुडे ये रोया मुझे बहुत This vision makes me humble every time. क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ. Because I am not worthy of it. और 55 साल की उम्र में वहाँ भी पहुँचा भी नहीं हूँ. And at the age of 55, I am not there yet. मैंने अपनी दुआ के लिए लोगों को हील होते देखा है. I've seen people healed during when I prayed for them. लेकिन वक्त के साथ साथ खुदा ने मुझे एक बात सिखाई है. But with time, God has taught me one thing. कि मेरे आगे आगे नहीं चलना. That you will not walk before me. मेरे पीछे पीछे चल. But you will walk after me. आज सुबह एक बहन ने पाकिस्तान से मुझे फोन किया. Today, a sister called me from Pakistan. उन्होंने कहा मेरी बेटी के लिए दुआ करें ये डर रही है. And she said, pray for my daughter. She is afraid. और जब मैंने उसके लिए दुआ करना शुरू की. And when I started praying for her. और मैंने खुदा का इंतजार किया. And as I waited for God. और खुदा ने मेरे दिल में बात डाली कलाम की. And God put a word in my heart. मैंने अपने माइक को म्यूट करने से पहले उस बेटी से कहा. Uh, before I muted my mic, I spoke to that daughter. मैंने कहा मेरे लिए दुआ करो. And I told her to pray for me. मुझे उसके लिए दुआ करना थी. But I was called so I can pray for her. मैंने खुदा की रूह को ताबे ताबेदारी की. But I obeyed the spirit of God. खुदा ने मुझे कहा जब ये तेरे लिए दुआ करेगी. And God spoke to me when she will pray for you. ये हील हो जाएगी. She will be healed. अगर आपको जल्दी खुदा का जवाब सुनना हो, if you want to hear the voice of God soon, मुकद्दसों के लिए दुआ करें, start praying for the believers, किसी और के लिए दुआ करें, start praying for somebody else, आपके अंदर ईमान बिल्ड होगा, you will have faith in you, आपको यकीन आएगा खुदा मेरे जरिए किसी और की जिंदगी में काम कर रहा है, you will understand that God will work through your life for somebody else, जब उसने दुआ बंद की तो मैंने कहा मेरी बेटी, and when she stopped praying I told her, मैंने कहा आपकी दुआ से मैं ठीक हुआ and i told her because of your prayer i am healed maine kuch aur baatein usse ki jo mujhe exactly ab yaad nahi hai and i spoke some other things to her which i don't remember clearly jo baat main aapko batana chahta hu the thing that i want to tell you today aapki bhi dua ka khuda jawab deta hai that god listens to your prayers lekin khuda aapko aur mera banda hua nahi hai but god is not bound to me and you hum uske bande hue hain but we are bound to him kabhi khuda ke aage aage na chale don't try to walk before god kabhi wo dua na kare jo khuda ne aapke muh mein nahi dali don't pray a prayer that god did not give you मुझे एक दफा कि मैं अभी भी हमारे चर्च में आया। I remember that one time uh, 
a husband and wife came to our church. And maybe you have heard this story from me before. And being old pastor, you have to listen to my stories again and again. And when that husband and wife came to our church, I prayed a lot of blessings over them. And when they left, God spoke to me. And God asked me, how did you pray so many blessings over them without asking me? Did you, did you ask me if they are worthy of these blessings or not? He said, I, will, I know the time that is right for them to receive blessings. And this was the first time I learned this. Listen to the voice of God from your own ears. Many parents give blessings to their children. They give blessings from their own heart. And listen to the read the blessings that Jacob gave his 12 sons. Listen to the blessings that Isaac gave to Esau and Jacob. And you will be shocked. Are these things that the father is speaking? And the Bible says that they gave them the blessings that God gave them. Because the foundational blessing is not the father. It's, it's, your, it's, our it's only the hand and effort of parents. Real source of blessing. The real source of blessing is God. So whoever wants to receive blessing should talk to God. When Esau broke his connection with God, Isaac could not give him the blessing he really wanted to give him. He lost. Even though he said, he said the voices of Jacob, but the hands feel like it's of Esau. And he gave him the blessing thinking that it was Esau. Because Esau uh, did not have blessings from above. This is why we should wait on the Lord. We should pray for our children. That God make our children the ones who are who can be blessed. So you can bless them. When we say God bless you, this is that that is that God brings you to a place where He can bless you. And God said, I put before blessing and curse in front of you. You choose what you want. People choose their blessings. But the snap he backed up to me. Peter chose his blessing himself. Many people were on that on their boats that day. But only Peter chose that. He made that decision. That he will follow that voice. Peter preached to many people. But only 3,000 3,000 made their minds that they will follow Jesus that day. And about 3,000 people accepted the word of God. And that time they received salvation. They repented. And the Bible says they were baptized in the name of Jesus. And they started praying for the Holy Spirit. And they were added unto the apostles. This is called accepting the voice of God. This means to obey the voice of God. And he starts with his kingdom. Whenever you will follow after Jesus, the destination is very clear. And that is eternal life. And I want to read at, at the end of this. That when Peter asked the question, what did Jesus give? And Thank you. God bless you. 
उसे क्या जवाब दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला उसको क्या मिलेगा and here we read what did jesus what did jesus say will be the reward of the people who follow him वे तीनों ना झील में से पढ़ सकता हूं लेकिन मैं मत्ती के झील से पढ़ना मानता हूं i can read this from all uh, from three gospels but i will read from matthew मत्ती के झील उसका 19वां बाब matthew chapter 19 अब इस सत्र को लिए if you can open it with me और यहां पर मैं इसकी 27वीं आयत पढ़ने लगा हूं and i will read from the 27th verse और आयत से मैं शुरू करूंगा एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम ट्वेंटी सेवन वर्स मती की झील का उन्नीसवा बाब और उसकी सताइसवीं आयत मैथ्यू चैप्टर नाइनटीन वर्स ट्वेंटी सेवन और यहाँ पर कोई ऊपर गुफ्तु हो रही थी किसी आदमी के साथ एंड हेयर जीज वॉज हैविंग ए कॉन्वर्सेशन विद ए पर्सन और एक फाक से ये शख्स बड़ा दौलतमंद था एंड इट हैपन टू बी दैट दिस पर्सन वाज वेरी रिच और खुदा के हुक्मों पर अमल भी करता था एंड ही यूज्ड टू ओबे द वर्ड ऑफ गॉड और ये हमेशा की जिंदगी पाना चाहता था एंड ही वांटेड टू अर्न और हैव इटरनल लाइफ लेकिन अब जानते ही उदास होकर चला गया बट यू नो दैट ही बिकेम सैड एंड ही लेफ्ट लेकिन कुछ देर के बाद पतरस ने स्टाइस में लिखा इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा देख हम तो सब कुछ छोड़ कर तेरे पीछे हो लिए बस हमको क्या मिलेगा and in verse 27 it says peter answered and said to him see we have left all and followed you therefore what shall we have yesu ne unse kaha main tumse sach kehta hu ki jab ibn adam nayi padaish mein apne jalal ke takht par baithega to tum bhi jo mere piche ho liye 12 takhton par baith kar israel ke 12 kabilon ka insaaf karoge so jesus said to him surely i say to you that in regeneration when son of man sit on the throne of his glory you will have followed me and will also sit on the 12th thrones judging the 12 tribes of israel tum bara takto par baithe hoge mere sath you will be sitting on the 12th thrones with me aur tum bara kabilon ka insaaf karoge you will be judging the 12 tribes of israel main chahta hu isko main zara dobara se english mein sunu padhi english mein dobara se and jesus said to him surely i say to you that in re- in the regeneration when the son of man sits on the throne of his glory you you who have followed me will also sit on the 12 thrones judging the 12 tribes of israel aur unatisi thank you beta unatisi ayat kehti hai aur jis kisi ne aur isme meri aur aapki kahani shuru hoti hai aur jis kisi ne gharo ya bhaiyo ya behno ya baap ya maa ya bachcho ya kheton ko mere naam ki khatir chhod diya usko 100 guna milega और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा एंड एवरी वन हुज लव देर हाउसेज ब्रदर्स सिस्टर्स फादर्स मदर और वाइफ और चिल्ड्रन और लैंड फॉर माई सेक शेल रिसीव हंड्रेड फोल्ड एंड इनहेरिट इंटरनल लाइफ इस जमीन में सौ गुना मिलेगा इन दिस लाइफ यू विल रिसीव हंड्रेड फोल्ड आने वाले जवान में हमेशा की जिंदगी एंड इन एंड इंटरनल लाइफ और ये बड़ा खूबसूरत अजर है इससे अच्छी डील कहां मिलेगी जब हम यीशु के पीछे चलते हैं तो हमें कितनी खुशी से चलना चाहिए उसकी बात मानने का कितना अजर है वट इज हाउ अमेजिंग इज द रिवॉर्ड ऑफ फॉलोइंग गुनाहों से तोबा करने की कितनी बरकत है टू रिपेंट फ्रॉम सेंस वट इज How amazing is that blessing? क्योंकि उसका उसके बेटे यीशु का लोगों में सारी नाराज़ी से दो तार पाक करता है. Because his blood washes all our unrighteousness. और जब हम उसके नाम में बपतिस्मा लेते हैं. And when we are baptized in his name. तो उसका नाम हमारे ऊपर आ जाता है. Then his name comes upon us. और उसके नाम का इश्तियार हमारे ऊपर आ जाता है. And we have the authority of his name. और हम उसके इश्तियार में जीना शुरू करते हैं. We start living in his authority. और जब हम रूह कुदस पा जाते हैं. And when we receive the Holy Spirit. और हमारी उसके साथ फेलोशिप शुरू हो जाती है क्योंकि वो हमारे अंदर रहना शुरू कर देते हैं हम ही सिर्फ उसके पास नहीं जाते वो हमारे अंदर आके रहते हम उसका मकदस बन जाते हैं हम उसका मकदस बन जाते हैं और दुनिया का कोई तूफान हमें हरा नहीं सकता नो स्टोर ऑफ दिस लाइफ के कितनी भी आंदियां है नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग दहां तक मर्जी पानी चढ़े नो मैटर हाउ All the water rises. आप कहीं रहेंगे? You will stay put. क्योंकि आपका घर चट्टान पर है. Because your house is upon the rock. और चट्टान पर वही घर बना है. And the house that is built upon the rock, जहाँ कान खुले हैं, is the house where the ears are open. और जहाँ पर ताबेदारी है. Where there is obedience. और वहाँ पर जब भी आवाज सुनो, अपने दिलों को सख्त ना करो. And it, it is in that house whenever they hear, they don't harden their hearts. क्योंकि ये कबूलियत का वक्त है. 
because this is the time of acceptance ye najat ka din hai and today is the day of salvation ya aaj najat aapko mil sakti you can receive salvation today here yaad rakhiye najat hamesha aaj ka kaam hai remember that salvation is the work of today gunahon ki se maafi abhi ki abhi milti hai you will receive the forgiveness for your sins today not the daud se kaha tune khuda ka guna kiya hai and prophet told David that you have sinned against God aur usne ikrar kiya maine khuda ka guna kiya and he accepted that he sinned against God usi waqt nabi ne kaha khuda ne tujhe maaf kiya and the prophet told him that God has forgiven aaye apne saron ko jhukate hain let's close our eyes khuda ne aapko badi barkat de raha hai aur ye khuda ka kalam hai mere azizo main chahta hu agar aaj aap khuda ki awaaz 